Ya yo aquí ya que siempre se me hacen para el cartón. Silencio. Mm -hmm. Good evening, people. Good evening. Good evening. Okay, how are you tonight? Ready for a new good evening. Fine. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, let me get the the list. Mm -hmm. for the first attendance of the night. Okay, let's see. Wendy Patricia Molina. Here, teacher. Good night. Good evening, Good Wendy. Evening. Fatima Ifigenia Lopez. 
Nayet. Ada Susana Cáceres. Present teacher. Yeah. Welcome. Herson David Menjibar. Present teacher. Welcome. Madeline Gabriela Alfaro. Present. Okay, hello. Verónica Yesenia Enríquez. Present. Okay. Jennifer Elizabeth Hueso. Andrés Alberto Orellana. César Humberto López. Jacqueline Vanessa López. Hey, too many people. It's late. Cindy Alexandra Ramos. Present. Okay. Alfa Eunice. No. Carlos Antonio González. Present. <clears throat> Present. Okay, thank you. Marlon Ernesto Serrano. Present. Thank you. Francisca Delmira Guillén. Not yet. Liliana Melissa Olivares. Present. Thank you. Karen Stephanie Flores. Not yet. Maria Milagro Rosales. Present. Thank you. Oh, four, eight, twelve. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. ¿A quién no mencioné? Jennifer Huaso. Jennifer, ya vino, ok. Fátima López. Fátima, ok. Very good. <clears throat> Okay. Let's get it started tonight. Okay, I'm going to share the screen here. Okay, I just want to show you the, the discussion forums in the platform where you have to write some comments Okay, and practice. Este es el foro de discusión. En todas las clases va a haber algo así. Usualmente al final de la clase, ¿verdad? Yo pongo algo para que luego interactúen. Aquí hay algunos que ya... De la primera clase yo les pedí... Write the vision and mission of your company. ¿Verdad? Algunos ya lo hicieron, ¿verdad? Marlon Ernesto, Wendy, Verónica, César Humberto. ¿verdad? No son muchos. Ok. Eh, ahí pueden leer y pueden luego ustedes hacerle algún comentario a lo que las personas han escrito, ¿verdad? Una motivación, excellent, good job, congratulations, interesting, yeah. algo, ¿no? Tienen material pues ahí para leer e interactuar un poco. Ok. El día de ayer, ¿verdad? También les puse algo ya por aquí. No, no han subido el video de ayer. 
Let's to say, respond the following questions about you and your work. In your company, who are you responsible to? Who are you accountable for? Eso es aparte de lo que vimos ayer. ¿Verdad? Eh, ¿A quién usted le da cuenta si de quién es usted responsable? ¿no? Entonces, añadir una respuesta y ahí van ustedes agregando. <coughs> Pueden ir aprovechando al final de la clase cada quien cinco o diez minutos más y, y, y escribir algo ahí. Luego cada mmm, videoconferencia tiene una tarea. ¿Verdad? Tarea 1 es de la videoconferencia 1, de la clase 1. ¿Ya? No sé, espero que ya la hayan hecho. Que no dejen que se les acumule. De la tarea 2 es de la clase 2. ¿Verdad? Es sencilla, miren, solo es de seleccionar. Las cositas que les mando al, al WhatsApp, pues eso lo pueden hacer después. Eso es, eso es parte nada más para que ustedes practiquen, pero no es parte de su evaluación. Su evaluación es aquí en la plataforma. Esto sí, asegúrense de llevarlo al día, porque luego el día... Eh, sábado se saca el consolidado de la primera semana, la nota de la primera semana. O sea que para sábado por la mañana ustedes ya tienen que tener hechas las cinco tareas. ¿Verdad? Si lo dejan todo para el viernes, les va a dar la medianoche del viernes. Que no son complicadas, ¿verdad? Pero, pero igual. Así es que mejor al final de la clase, aprovechen que ya traen el impulso, quédense unos 10 minutos y hacen esto. ¿Verdad? O si consideran que lo pueden hacer durante el día, que les da tiempo sus actividades, pues háganlo. Pero no lo dejen que se les vaya acumulando, porque como les digo, sábado se saca el promedio de la semana. Y ya va a su cuadro de notas. Ok. ¿Any question? No. Perfect. No question. Perfect. Well, last class I asked you to create an organizational chart about your company. Eh, ¿verdad? Talk about your responsibilities and who you report to. Vamos a aprovechar y vamos a utilizar las, las preguntas que les puse aquí en el foro de discusión. Es más, en este momento me gustaría que entren ahí a la plataforma, al foro de discusión. La de la clase 2. Y que escriban sus respuestas a. A esas preguntas. Dos preguntitas. Who are you responsible to? And who are you accountable for? Ya. Yeah. So, what can you tell me about that? Les voy a dar. Cinco minutos para que lo respondan ahí en la plataforma. Si pueden entrar en este momento, si no, anota, respóndalo en su cuaderno, esas dos preguntas. Y luego les, y luego platicamos acá juntos. Who are you responsible to? So, who is above you? ¿Quién está sobre ustedes? ¿A quién le dan eh, cuentas? 
And two, who are you accountable for? ¿De quién usted es responsable? Por ejemplo, en mi caso yo le puse, I am responsible to Mrs. Elena Mendez. Okay, she is the coordinator of this program. So I am responsible to her to send my lesson plans on time, to send the attendance, uh, todo lo que tengo que hacer. I am responsible to Mrs. Elena Mendez. Who are, who am I accountable for? I am accountable for the participants of Beginners 3. I am accountable for you as participants, as students. Yeah. Y ahí, ahí muere, ¿verdad? Sencillamente, en mi caso. What about you? Ok, por aquí veo que César Humberto ya escribió algo. A ver, a ver, la pregunta, mira, mira cómo es. Who are you responsible to? And who are you accountable for? Y dice, eh, César, I am responsible to the general manager, Ingeniero Perdomo. I am responsible for outsource, outsourced employees on projects. Okay, very good. Yeah. Liliana dice, I am responsible to the brand grouper and the marketing manager. And I am accountable for the mixologist. Wow. You have to teach me, Liliana. What are you talking about? What is the mixologist? It's like a bartender, but it's, but he has more experience with cocktails and it's a person, it's a, it's a position. Yes, it's a, yes, it's a, it's it's a, a profession. Yes. Mixologist. How do you translate that into Spanish? Mixologo. Mixologo, <laughs> the same. Ah, okay. Me suena que hace muchas mezclas. Like a DJ. Exactly. <laughs> uh, yes, but with um, alcoholic beverage. Oh, really? Oh, you're talking about that? Yes. Yes. Ah, interesting. Sadly, I don't like alcohol, <laughs> but it sounds interesting. <laughs> we can do it with Coca Cola and things like that. Ah, okay. Okay. So you you must send us some recipes or some. <laughs> okay. <laughs> Ok, los demás, ¿qué pasó? No veo que están escribiendo ahí en el foro. And is, is, is he or she the only person you are accountable for, Liliana? Is he. Is he. Is, is the only person? That's the only person. No. Ah. Ok. Okay, people, did you finish writing, responding to those questions? Pónganme ahí un dedito arriba, así si ya lo hicieron. Ok, Andrés, ah, hola. Teacher, hola. I have a question. Eh, yo, yo siempre he contestado las discusiones en la parte donde dice discusión, pero ¿Sí? no en esta parte donde usted eh, estaba mencionando, nunca lo he encontrado así. No, pero ahí está bien. Ah, ok. Okay. 
Alcancé a ver a Andrés, Marlon. Mmm, no recuerdo quién más ya. Ah, ok. Jennifer, Verónica. Ah, bueno, Liliana ya lo hizo. César, bueno, que no estaba César. Ya lo, lo escribió antes él. Creí que ya estaba aquí César. Okay, let's see. Marlon, take your drink and tell us who are you responsible to? I am responsible um, um, in Team Silas Engineer for Design Infrastructure Opportunity. So you are responsible to? To who? Who is up to you? Oh. Responsible uh, too is up to you. Okay, sorry. And a general regional manager. Ah, okay, good. And who are you accountable for? Okay. Um, in sales engineer for design infrastructure technology. Ah, okay. Interesting. Um, what about Andres? Who are you responsible to? Hi, teacher. Hello. Hi, Good evening. I am responsible that a system administrator. You are responsible to the general the, manager. To the general manager. Yeah. So he is your immediate boss. Yeah. Yeah. Ah, okay. Remember, Eden. responsible to is the person who is up yeah. to you. Eating with Cesar. <laughs> huh? Eating oh. with Cesar. <laughs> ah, okay. And who are you accountable for? Uh, okay. um, nobody. Nobody? Nope. Ah, okay. Good. What about uh, Carlos? Who are you responsible to? I am uh, responsible to the operation manager. Ah, okay. And who are you accountable for? Uh, I am accountable for uh, um, not, um, nothing. <laughs> nobody, so I am not nobody, accountable nobody. For, for anyone. Uh -huh. Ah, okay, good, good. And Veronica, who are you responsible to? Veronica, we can't hear you. Are you responsible? Um... I'm responsible to. I am responsible as um, financial administration. Okay, responsible to. Okay, finances mm -hmm. administration. Okay, mm -hmm. and who are you accountable for? Um, uh, general service and maintenance personnel. Ah, okay, excellent, very good. Uh, now, let's see. Fatima, please ask the, the questions to Herson, Fatima. Ask Herson. Okay. Who are you responsible to? Microphone, Herson. Harrison, turn on your microphone, please. 
Okay, yeah. Yeah. I am responsible uh, I I am responsible to a country director. Ah, okay. Who are you accountable for? I am accountable for an accountant. Ah, yeah. Okay, very good, very good. Now, Harrison, ask to Jennifer. Who are you responsible to, Jennifer? I am responsible to responsible for food safety. And I am and, accountable. Uh, and who are you accountable for, Jennifer? I am accountable for cleaning staff. Cleaning staff. Staff. Ah, I didn't get who are you responsible for. Can you repeat? Responsible for food safe, safety. Yeah, but the food question safety. is a person. Who yes, are... is. Ah, oh, okay. Uh -huh. Is uh, engineer Guadron. Ah, so what is his position or her position? Responsable de inocuidad o encargado de inocuidad. Oh, interesting word. Look on, on the internet. <laughs> it sounds like very... Okay. Now, Jennifer, ask um, Wendy. Wendy... Okay. Who are you responsible to? Who, Wendy, who are responsible to? I am responsible to education manager is many Bolaños. Okay. And who are accountable to? Who are you? Accountable, who are you? accountable for. Who are you accountable for? I am accountable for the psychology and a student in inter inter internship. Ah, okay. Okay, very good. Uh, just to refresh your mind, um, uh, let me share the screen. We can use uh, when you, when we talk about the person who we report to, we use responsible to. Who are you responsible to, or who are you uh, accountable to? Responsible to or accountable to is the person who is above you. And when you talk about the person who is below you, who are you responsible for or who are you in charge of or who are you accountable for? Okay, there are different uh, verbs we can use. Okay, very good. Just to talk about last class. Tonight, we are going to discuss and write about the reputation of your company. The reputation of your company. We have three questions here to, to start. First, what is reputation? Second, how do businesses build their reputation? Third, what is the reputation of the place you work for? You, not your, you. Okay, think about those three questions. What is reputation? So a short definition of reputation. What is that? Second, how do businesses build their reputation? How do they, businesses, companies construct, form their reputation? And third, what is the reputation of your company? 
okay, of your company, the place you work for. Okay, I'm gonna send you to small groups to work on that. And then you will come back to tell me your answers, okay? Small groups of three. Okay, accept the invitation, please, and join your groups. I will post the picture of the questions on WhatsApp and see you in five minutes. Y eso es lo que dice precisamente el presidente de la República. ¿Qué se refiere cuando dice how do business? How do businesses. ¿Cómo la, los negocios o las empresas construyen eh, su reputación? Ah, ok. Do, eh, yo pondría que sería doy de yo with excellence excelente yo creo que sería realizando el trabajo con excelencia uh 
Y yo lo dejé como practicing good behaviors en... en Hello, Cesar. Hello, teacher. Good evening. Hey, how are you? I'm fine. I'm so, tired. <laughs> I'm tired. <laughs> okay, I know, I know. But you are young and strong. <laughs> <laughs> so, you are Kenny Garcia. No, it's my wife. <laughs> I imagine that because um, we have to compare the attendance with the uh, the account in Zoom mm -hmm. and we have the list and you were not in the list last night uh -huh. it was Kenny Garcia so it was Kenny Garcia <laughs> it's it's new it's yeah but it's not in my attendance list so i imagine that it it was you because you were not there but see aquí sí en la pantalla pero en el registro no te va a aparecer mm. porque entras como kenny garcía sí Y ahí es necesario que aparezca tu nombre. Sí, es que, es que como estaba afuera, la, ah, se acaba de venir, pues. Ajá. Cuando, hasta que vine aquí y me conecté así ya con la computadora, pues no, me fijé que estaba así, no lo había podido cambiar. Entonces, sí, es, es, será, sería bueno que cuando te registres, te registres con tu nombre, porque ahí en la lista de Zoom queda guardado Kenny García. Sí. Y yo ya ahora sé que eres tú. ¿Verdad? Sí. Pero Insafor revisa eso. Uh -huh. No te va a ver ahí. Entonces sí te puede ocasionar un problema. Sí, es cierto. Ok. Así es que ten, sí, sí. ten ese, ese cuidadito. Ok, thank you. Uh, pero estaba viendo que tú habías puesto ahí en el foro de la clase de ayer, ¿verdad? O, no sé si ahora lo pusiste en el camino. O... No, hoy en la tarde, la, la tarea. La tarde. Ah, ok. La Sí, muy bien, muy bien. Sí, ahí puse de, de, de mission y de edition. Y lo de, y lo de, las dos preguntitas que puse. Who are you ah. responsible to? And, sí. Ok. Bueno, te voy a mandar a un grupo porque ahí están ahorita, ¿verdad? Trabajando en algunas preguntitas de, de calentamiento. Ok, teacher. Me da un, un ratito porque ya, ya lo voy a traer de regreso casi. Ok. Va, dale ahí. Espérenme, de lo, bueno, es que me había quedado pequeña. La mía es, is a non-profit organization that seeks the education and social improvement of young people. Okay, well, my, is, my company is called for quality sure and Alcohol en room. Más de alguno va a saltar ya. <risa> ya. ¿Y dónde quieres, Ingenio, en el que usted trabaja? Es Ingenio en la cabaña. ¿Y a dónde queda? 
Tadamina Chalate. Mm. Pues ni porque yo conozco, digo que no me ubico. Ok, people. Hello. Hello, Hello teacher. teacher. Did you respond the questions about yeah, reputation? Yeah. Okay. Yes. Very good. Okay, see you in a couple of minutes. Okay. Pues. Mm -hmm. Así es, ¿verdad? Sí. En, eh, del medio ambiente es responsabilidad ambiental. Ah, también. ¿Cómo se podría decir? It help. Vamos a ver. Tal vez un excelente servicio al cliente. Excelente. Sí. Environmental responsibility. Environment. Ajá. Environment. Yes, I am adult. <laughs> Fátima es, es compañera mía también. Es recepcionista. Yes, just. No, it is a receptionist. Ah. Uh -huh. Mm. And you, uh, Wendy? I am psychology. Ah, okay. Yeah. Did you finish the questions about reputation, people? Yeah, yes. teacher. Okay, very good. See you soon. I think everyone is done. Of or work? Yes. All uh, in, uh, off. No, no lo puso, no lo puso en, en el traductor. No, te lo estaba diciendo. Ahorita se lo, lo estaba diciendo. De reputación. Of. Okay, welcome back. So, tell me, what is reputation? Mm 
it's how it's become now in the market. Okay. Anything else? So so. <laughs> so so. No, it's good. No, it's, it's good. But teacher. Uh huh. Is the concept or idea the people have uh, the company? Okay. Concept or idea the people have about the company. Uh huh. One more. A uh, uh, good imagine for customer than my company. Okay, good image of the company. Good. And how do businesses build their reputation? How do businesses build their reputation? Okay. No. Uh huh. Be Come on. Doing, oh. doing, doing, uh -huh. doing the job with excellence. Okay, doing their job with excellence. What else? Giving the quality services and fulfilling the commitments before the client. Okay, good, good. One more, something different. That's it. And now, what is the reputation of the place you work for? What is the reputation of your company? Um, let me ask some of you. Jennifer, you want to respond? Or Jacqueline, I mean? La anterior, si la respondí, la última, no. No? Ah, oh, but... Okay, what, what do you think? Mm. What, what is the reputation of your company? Or your... It's good? It, it, it's bad. very good. It's very good. It's... Es de ayuda a las comunidades. No sé cómo decir eso. Oh, bring, you bring aid to the communities. Uh -huh. Y a las personas vulnerables. Okay, so good reputation. What good about reputation. your your company, Jennifer? You turned off the the microphone. Turn it on, please. Sorry, my company is known for quality sugar, alcohol, and rum. Oh, and alcohol now is very necessary, huh? Okay. For injection. <laughs> ah, no, yeah, for yeah, to clean, to disinfect. To clean. And to clean inside, rum. <laughs> <laughs> alcohol hell, alcohol hell. Clean uh, <laughs> the coronavirus. <laughs> oh, yes, you see? Evite, evite the COVID. <laughs> What about your company, Her Song? Uh, my company have a good reputation because it's an uh, NGO for I AID. It's, uh, it's a humanitarian AID help to children and their their families, and okay. we. We feed uh, the the people, the childrens, the families, and mm -hmm. it's a uh, social. Uh, it's a social company. Okay. 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 Very good. Very good. Um, and, and what about um, Liliana? What how? What is the reputation of your company? Um, it's good because we we are the leader in the alcoholic beverage industry, and also because we have a big portfolio of brand recognized in the world, mm. and also because we made 
uh, we are the producers of, um, how do you say uh, aguardiente? Oh, um, I don't know if it's the same as <laughs> bebidas espirituosas. Well, we, we are the producer of <laughs> Troika, Petro, Caña Rica. Liquor, it's liquor. Yeah, but no, hard liquors. liquors. <laughs> mm -hmm. Hard liquors. I would say spiritual beverages, no, but no. <laughs> because ese, ese nombre se usa en español, yo lo he visto, ¿no? Bebidas espiritu espirituosas o espirituosas, no sé. Espirituosas, espirituosas. Ah, yo lo también, uso en inglés, pero solo para... como spirits. ¿Cómo? Yo lo uso en inglés, pero solo como spirits. Pero es para... Spirits. Ah. A, a licores. Licores, ajá. ¿De dónde? Pero sí, no sé cómo se dice aguardiente. Ya, yeah. vamos a buscar. Ok, good. También sirve para evitar el COVID. <laughs> <laughs> Interesting. Ok, let's take a look to a conversation here. Uh, let me share the screen. People talking about the reputation of their, their company. Okay. Let me read it. So please uh, pay attention first. So Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great, and are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, good. Now, let's practice. Repeat after me, please. So, Jessica, what does your company do? So, so Jessica, what does your company do? Your company do? At Rex, we produce clothes for kids. At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? I see. Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Rex is known for the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Absolutely. Rex is recognized as a for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, let's see some words about this prestigious prestigious okay um any other word no recognized 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 absolutely Absolutely. 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 Absolut
important. 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 Okay. Important. Good. Now I am Dan Daniel and you are Jessica. Okay. I begin. You are Jessica. So, Jessica, what does your company do? At uh, right. Right. We, we produce, produce clothes, clothes, for clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex, Rex is known for, for the modern distance and, and the quality of, of the clothes we make. We make. Great. And are you happy to work for Rex? Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, another word quality. 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 Cloth. 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 Designs. 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 Okay, now you are Daniel and I am Jessica. You begin. One, two, three. So, so Jessica, what does your company do? Your company do? At Drex, we produce clothes for kids. I see. I see. And what, and what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. Great. And are you happy with Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Okay, good. Any question with the conversation? If not, there are some questions for you here. Okay, look, there are four statements here. You have to check true or false, all right? So people know Rex produces clothes with modern designs for kids. People know Rex manufactures quality clothes for kids. People see Rex as a prestigious company. People rate Rex as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, what about number one? People know Rex produces clothes with modern designs for kids. Is that true or false? True. 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 Okay, true. let me write here the T for true. Next, people know Rex manufactures quality clothes for kids. What about that? False. False? Yes, because design. No. They... <laughs> ah. Yes or no? True. 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 It's true? Okay. true. I think it's true. Mm -hmm. Okay. Next, uh, people see Rex as a prestigious company. True. 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 And the last one, people rate Rex as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador? False. False. Ah, okay, very good, very good. Now, let me show you uh, a 
chart I have here. Where I want, I want to compare, where is it? Okay, this one. So we have different sentences there in exercise uh, two and exercise three. And I want just uh, to compare. I want to compare these sentences. Uh, but this thing is not working. Okay, here está. En el ejercicio 2, mire, es prácticamente lo mismo, solo que he dicho de diferente manera. Yo quiero que observen y me digan en qué está la diferencia en el sentido de la de las oraciones estas. Porque es lo mismo dicho de diferente manera. En el ejercicio 2 dice People know Rex produces, uh, no, al revés era aquí la cosa, tres y dos. Bueno, eso no importa. People know Rex produces clothes with modern designs for kids. Acá nos dice, Rex is known for the modern designs. Okay. People know Rex manufactures quality clothes for kids. Rex is known for the quality of the clothes for kids. People see Rex as a prestigious company. Rex is recognized as a very prestigious company. People rate Rex as one of the 20 most prestigious companies in El Salvador. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. ¿Cuál es la diferencia entre Una forma y la otra. ¿Qué me pueden decir? Use of the passive ball. Ajá, vale. Pero en cuanto al sentido de la oración, ¿qué cambia? Yes, uh, pronombre. This uh, reputation with uh, in the uh, since the exercise number two. Uh, exercise number three. It's what the people see the company. Aha. Uh -huh. That reputation. Okay, where is the emphasis here? In the people or in the company? Company. The people. Company. Here? In the people. In the people. The people, yeah. And here is the company. In the company. In the uh, action actually, yeah, in the action, Rex is known for the modern designs. So the emphasis or the focus is mostly okay. in the in the action. Yeah, esto es eh, lo que se conoce como active voice. Esta de este lado. Y esto es lo que se conoce como passive voice. ¿Ya? In active voice, the emphasis, the focus is on the performer of the action, on el que hace la acción. But in passive voice is in the receiver of the action or uh, is different the focus, okay? Vamos a verlo en el, en, el, en el libro. Acá lo tenemos. You see? La pregunta es, which sentences emphasize the doers of the actions? Which sentences emphasize the actions to be known? ¿Ya? Decíamos, acá el énfasis está en quién hace la acción. People know Rex. Pero acá 
The emphasis is in the action itself. En la acción en sí misma. Eso es passive voice. Solo para explicar, ¿verdad? ¿Qué es passive voice? Y se nos dice acá. Use the passive voice to emphasize that the actions are more important than the doers. Doer es el que hace la acción. Viene del verbo do. El hacedor de la acción. Entonces, we use the passive voice when we want to focus, cuando nos queremos enfocar en, on the doer of the, on the, on the action, or not on the doer. Ya, nos queremos enfocar más en la acción que en quien la hace. Porque, por ejemplo, vemos acá. Rex is known for the modern designs. ¿Verdad? Rex es conocida por sus diseños modernos, por los diseños modernos. Ni se nos dice por quién. ¿Verdad? Santo, ya hago la hora de la, de la serenata. Ya, entonces, Rex is known for the modern design. Ni siquiera se nos dice for the people o by the people. No, no importa, ¿verdad? Eso queda eh, sobreentendido. Cuando quien hace la acción se sobreentiende, entonces el énfasis es en la acción. ¿Ya? Y básicamente es, como vamos a ver acá, cómo se forma el passive voice. ¿Verdad? Rex is recognized. Vamos a usar... Dos cosas básicamente acá. El verbo to be. En el tiempo correcto en que estemos hablando. Y. La acción en lo que se conoce como past participle. Past participle. ¿Ve? Verbo to be. Y past participle. ¿Ah? No es solamente el, la, el simple past del verbo, no. Es el past participle. ¿No? Básicamente podemos hablar de, de, de tres formas. Por ejemplo, el verbo know, que es el que hemos estado usando acá. El verbo know, conocer. El presente, no. Pasado, new. Y el Past participle, known, que es el que se ha utilizado en estas oraciones, ¿verdad? Que tenemos acá. Rex is known. Esto es past participle. Okay. Entonces la estructura es verbo to be, past participle. ¿Ya? Yeah. De el passive voice. ¿Alguna pregunta aquí con esto? Bueno, nos va a salir más eh, fácil en la práctica. ¿Cuál es el, el verbo eh, conocer en, en futuro, teacher? Will know. Ya ahí necesitamos un auxiliar para el futuro. ¿Verdad? Will know. Teacher. Hola. Acá agregaríamos ED o D. Depende, depende de qué verbo estemos hablando. Los verbos regulares, sí. La mayoría no. solo son ED. Pero los verbos irregulares son bien caprichosos. Aquí vamos ¿verdad? a los regulares. Sí, sí. Okay. ¿Verdad? Por ejemplo, el verbo escribir, write, presente. Write. El pasado, wrote. Okay. Y el past participle, written. Writing. Writing. Okay. Written. No debería de hacer los ejemplos ahí en la, en la pantalla para que nos quede claro. Sí, eso es solo para mencionarle los verbos. Ahí realmente lo que se necesita es 
tener la lista, una lista de verbos. Ustedes deben de manejar. Está sí, no, no. Pero, yo ¿verdad? digo eh, los examples, o sea, hacer los examples ahí en, 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 el, en la pantalla de lo, del tema que estamos viendo. No, no, ok. Veamos she, estos ejercicios she, acá. Sí, 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 de de ¿Cómo es? De la estructura de la oración quiere ella. En, en una pantalla que usted escriba la, la, la estructura de toda una oración. Uh -huh. Es. Ok. Lo voy a hacer acá. Pero antes tengo que pasar la segunda lista. Permítanme, porque tienen que aparecer en pantalla. Así es que enciendan sus camaritas, please. And respond. Wendy Patricia Molina. Present teacher. Thank you. Please, Jacqueline, Jennifer, and Cindy, turn on your cameras. For the attendance is important. Fatima López. Fátima López. Present teacher. Okay. No, tiene que quedar ahí grabada la, la respuesta, por eso les se, lo, se los solicito. Ada Susana Cáceres. Present teacher. Thank you. Person David Menjibar. Present. Thank you. Madeline Gabriel Alfaro. Present. Thanks. Verónica Yesenia Enríquez. Present. Thanks. Jennifer Elizabeth Hueso. Present. Thanks. Andrés Alberto Orellana. Present teacher. Thanks. César Humberto López. Se no fue. Jacqueline Vanessa López. Present. Thank you. Cindy Alexandra Ramos. Present. Thank you. Carlos Antonio González. Carlos Antonio González. Present. Thank you. Marlon Ernesto Serrano. Present. Thanks. Francisca Delmira Guillén. Present. Thanks. Liliana Melisa Olivares. Present. Thanks. María Milagro Rosales. Present. Good. Ok, va. Vamos a ver. Veamos acá. Por ejemplo, Rex is rated as one. Uh, usemos esta. Rex is uh, known for the modern designs. Básicamente, la, lo que debemos de considerar es esta estructura. For passive voice. ¿Qué es? ¿Y qué es passive voice en español? Voz pasiva. Mm. El verbo to be. ¿Verdad? El verbo to be. Más. El past participle. Del verbo que estemos usando. ¿Verdad? Ese es esto, lo que básicamente la estructura del passive voice. Ahora, el verbo to be depende si estamos hablando en presente, pues va a ir en presente. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo aquí dice Rex es conocida por sus diseños modernos. Rex is known for the modern designs. Si esta oración fuera algo en pasado. Rex ya no existe. Rex fue una marca 
famosa hace 20 años. Entonces, Rex fue conocida o era conocida por sus diseños modernos. ¿Cómo nos quedaría eso? Wow. Ajá. Rex. Wow. El pasado de B, was. Y luego lo demás igual. Rex was known for the modern designs. ¿Qué es lo que nos determina que, está, que esto es pasado? La forma del verbo to be. ¿Ya? Por ahora vamos a manejar esos dos tiempos, ¿no? Porque passive voice hay en todos los tiempos. ¿No? ¿No? Pero por ahora vamos a manejar en simple past and simple present. Simple present is. ¿No? ¿No? Porque el, el sujeto es Rex. ¿No? Uh, por ejemplo, si yo quiero decir... Yo soy conocido por, usemos la misma frase, no nos compliquemos, por mis modernos diseños. Digamos que usted es un diseñador. Yo soy conocido por mis modernos, mis diseños modernos. ¿Verdad? Vamos a cambiar el color para que se vea acá. Sería, I am known. No. For my modern designs. Okay. I am known. Tú eres conocido por tu diseño moderno. You are known for your modern designs. Vean cómo la forma del verbo to be es la que cambia. ¿Verdad? I am known for my modern designs. You are known for your modern designs. Y por supuesto, si esto fuera pasado, ¿verdad? Lo que cambiaría es el, el verbo to be. ¿Ok? Bien. Hola, hola, hola. En the en la oración it's very important that eh, lo que quiere resaltar también, o sea, después del pasado participativo o del, del, del voice, the participative voice, eh, ¿Sí? es también eh, como la parte importante, lo, eh, la acción que quiere que quiere resaltar. Sí, es que esa es la acción. Yo soy conocido. Ajá. Tú eres conocido. ¿Verdad? Sí, pero esa es la parte del verbo. Uh -huh. Pero eh, como decía anteriormente, sobre lo, lo importante de, del doers, de la acción en sí Lo mismo. que se dice del verbo. Ajá, lo que se dice del verbo. O sea, hay que saber qué es la, qué es la, la acción que se quiere decir ah, para saber a... qué, qué verbo... ¿En qué tiempo se va a poner el verbo? ¿Es así? No. El tiempo del verbo es simple past o simple present. Ahorita. Okay. El verbo to be. Y eso estamos hablando solo de el verbo to be. Punto. El otro es past participle. Siempre. Okay. ¿Verdad? El past participle. Siempre. Veamos algunos ejemplos. Aquí los que están en el libro nos pueden ayudar. Por ejemplo, acá tenemos el verbo. Aquí siempre vamos a trabajar con el verbo to be. Y, y el verbo de lo que estemos hablando, ¿no? En, en esta. Consider. Seguimos viendo la presentación, teacher. Oh, perdón. Uh, hola. To be puede ser eh, presente o pasado. Va eh, de passive voice siempre va a ser 
pasado participio. Sí, es que la passive voice incluye las dos cosas. To be y el pasado participio del verbo ah. que estamos usando. Ok. ¿Ya? Pero puede, el to be puede ser... Eh, present. El be, present o pasado en el was. O exacto, el exacto. Ok. Vale. Esto es todo es present. Our company, el verbo es consider. Our company is considered the best manufacturer of brooms in the country. Yeah. Nuestra compañía es considerada. The best manufacturer of brooms in the country. Our products. A ver acá. Our products. It's right. Right. Products. Pro uh, Pro uh, aha. Are. Uh, plural. Our okay. products are. Are. Uh, el verbo es rate. Past participle rated. Rated. Our products are rated as five of the most popular in the United States. ¿Por qué are? Porque plural. estamos hablando de products, plural. plural, nuestros productos. Vamos a cambiar el color. Okay, our customer service agents are. are. Ah, muy bien. Are. Y el verbo era perceived. Ya, yeah, este es perceived. Bueno, a quedar algo montadito para que se vea. Our customer agents are perceived as the most efficient in the sector. Ya. Yeah. Number four. Is. The brand is. Is. is, el verbo es see. Mm. What is the past participle of see? So, mm. so, no. No, so. it's a simple past. Um, Seen. 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 Aquí es donde hay que saberse uh, los past participles. And then the brand is seen as the leader in the energy drinks market. The company acá, is, is, no, is, no. is uh -huh. the past participle of no, 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 the past no. participle, the company is known as a major producer of shoes in the re region. And six, our vegetables are rated. Are, uh -huh, rated. Our vegetables are rated as the least contaminated of the national market. Teacher. Uh-huh. You have a list the verbs. Um, en este momento no, pero ahí en internet encuentran. Okay. Un montón. Hay unos videos en YouTube también, que hasta con música de rap le, se puedan ir aprendiendo los, sobre todo los regular verbs que son los más complicados. Los verbos regulares, el pasado es el mismo past participle. Ya. Yeah. Por ejemplo, el verbo work. El pasado es worked. Y el past participle es igual. Worked. De los verbos regulares, es la misma forma el simple past que el past participle. 
ya la, la complicación viene con los verbos irregulares, ¿verdad? Que ahí no, no siempre es igual. Ok. Ok. Any other question? Vaya. Uy, lo borré. Ahí está. Todos entendieron. ¿Verdad? Si alguien tiene alguna pregunta, hágalas. Eso eh, es lo que decimos, ¿verdad? En español. Mi, la marca, por ejemplo, esta, ¿no? No. La marca es vista. Eso es el pasado participio de un verbo. Vista. Ver, vio, visto. Past participle. The brand is seen. La marca es vista as the leader in the energy drinks market. The company is known. La compañía es conocida. Conocer, conoció, conocido. Our vegetables are rated. Nuestros vegetales están clasificados. Eso es rated. ¿Verdad? Eh, as the least contaminated of the national mark, como los menos contaminados. Mm -hmm. Ok, entonces uh, voy a dar cinco minutos para que escriban eh, sentences about your, the reputation of your company using the passive voice. ¿Verdad? Voy a poner el nombre de, de, por ejemplo, de la compañía, ¿no? ¿Qué sé yo? Les pongo inglés, corporativo, is considered the best English Academy. In El Salvador. Salvador. Ya. Yeah. Ok. We are known. As the most professional in our work. Uh, our Teachers are considered the most good-looking in El Salvador. No me lo vayan a negar. Ya, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente acerca de your company. ¿Ok? Ok.
Okay, did you finish?
Okay, I like to hear some of your sentences. Who wants to start voluntarily? Only one sentence. Okay, Wendy. Fruit of the loom is considered one of the best manufacturing companies in El Salvador. Okay. Is a social responsible and safe as her employer with the most benefits and other benefits with a family, the employer too. Okay, excellent. Very good. Pass the ball to someone else, Wendy. Choose another student. Okay. Um, maybe Liliana. Okay. Okay. For me, Visa is recognized as a company that cares for its employees. Um, Visa is seen as the leader in ready to drink beverage in El Salvador. Uh, Visal is known for the major portfolio of products. Uh, uh, our whiskey brands are recognized in the whole world. And Visal is considered, considered a good company to work. Excellent. Very good. Pass the ball, please, Liliana. Esta es la parte que no me gusta. <laughs> <laughs> me neither. That's why I... <laughs> Uh, Marlon, sorry. Okay. <laughs> Don't be sorry, it's good for him. <laughs> okay, Marlon. Good. Thank you, Liliana. <laughs> um, Exal Salvador is considered a leading company in integration of IT solutions. Uh, all the staff are quality or age brand to represent. And we are the best employees in IT services. <laughs> okay, good. Pass the ball, Marlon. Okay. See Jacqueline. Okay, Jacqueline. Marlon, ay, no la he hecho. Ajá. Le ayudo a Jacqueline. Somos de la misma ONG. Sí, gracias. Okay. Provida is considered a ONG of humanitarian aid. Uh -huh. uh, our service are fo focused on health. Our goal is to work for the vulnerable population. Okay, very good. Thank you. Pass the ball, Cindy. Um, one moment. Andres Orellana. Okay. Andres, please tell us about your company. Hi. I write um, only one. <laughs> Our products are rated with the most quality in the market. Okay. But, what products are you talking about? Uh, that. Uh, Equipment and of the uh, logistics. Ah, ok. Ok, a ver. Los voy a enviar a grupos pequeños para que rapidito ahí se compartan sus, lo que han hecho, ¿no? Aquí entre todos como que a algunos les da algo de penita. Así es que ahí trabajan más, con más libertad. Vamos a ver. Hay tres grupos. Verdad que no Entren a los grupos y ahí conversen un poco sobre esto.
Okay, welcome back. Now I have another exercise for you to practice this. Here, six sentences. Okay, the idea is to complete the sentences with the passive voice. Some of them are in pre simple present, one, two, three in simple present, and three in simple past. Okay. So I'll give you five minutes to do it, please. Take note of the sentences in your notebook. and complete them with the passive voice. Okay, mientras hacen eso, voy a tomar la la última asistencia. Me responden en voz alta, porfa, para que quede grabada su respuesta. Wendy Patricia Molina. Present teacher. Thank you. Fátima Ifigenia López. Present teacher. Thanks. Ada Susana Cáceres. Present teacher. Thank you. Gerson David Mengíbar. Present teacher. Thank you. Madeline Gabriela Alfaro. Present. Thanks. Verónica Yesenia Enríquez. Present. Thanks. Jennifer Elizabeth Hueso. Present. Thanks. Andres Alberto Orellana. Present. Thanks. Cesar Humberto López. Jacqueline Vanessa López. Present. Thanks. Cindy Alexandra Ramos. Present. Thank you. Um, Carlos Antonio González. Present. Ok. Marlon Ernesto Serrano. Present. Ok. Francisca Delmira Guillén. Present. Good. Liliana Melisa Olivares. Present. Thank you. And Maria Milagro Rosales. Maria Milagro Rosales. Ya no está. Okay.
Bien, les recuerdo que tenemos cita a las 10 con Wendy Patricia. A las 10 y 10 con Fátima. A las 10.20 con Ada. A las 10.30 con Gerson. Y a las 10.40 con Madeline. Ahí les enviaron al WhatsApp el enlace para esta reunión, ¿verdad? Es, sí. es uno diferente, es para esta sesión específica. Teacher, I, I have a question. It's, eh, es obligatorio asistir. Si uno no tiene, digamos, ninguna, ninguna question. necesidad o question, es necesario presentarse. La verdad que sí, es parte del programa con Insafor. So, ahí ellos ponen las reglas. A, a pesar de que no tenga ninguna duda. A pesar de. Ok. Ahí, ahí te pondremos algo, a hacer algo. Okay, who can who can give me number one? Mm. Somebody has number one in simple present. Computer is. Selling ah, ah, money ah, from the store. Um, computer R. R. It's R, it's R because R. it's plural. Computers. Yeah. R. R. And the past participle of sell. Selling. No. Selling. Selling. No, this is irregular. Sell. Sell. No. no. Sold. Sold. Oh. Yes. Computers are sold. Number two. Lots of TV series. Are watched. Are watched. Are watched. Watched. Watched today. Watch. Yeah, this is regular. Correct. Number three, lots of tea. Tea are drinking. Is is drink. Drink. Lots. Lots. Uh, are. Are. Uh -huh. Are. Drink. No. Is irregular. Drunk. 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 Are drunk. Lots of tea are drunk in China. Now, simple past. These shoes are. It's simple past. Was. It's plural. These shoes was. 
Where? 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 The past participle Where? of make. Where? Made. Made. Make it. I made. These shoes were made. The first email was sent. Was sent. Mm -hmm. And my car is uh, was, was stolen. Stolen. Last night. Last night. Okay. Let's practice the pronunciation. Repeat after me, please. Computers are sold in many different stores. Computers are sold in many different stores. Lots of TV series are watched today. Lots of TV series are watched today. today. Lots of tea are drunk in China. Lots of tea are drunk in China. These shoes were made in Italy. These shoes were made in Italy. The first email was sent in 1971. The first email was sent in 1971. My car was stolen last night. My car was stolen last night. Okay, people. Bye bye. Let's stop here. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Okay. Have a good night. Remember, good complete night. the bye. activities in the platform. Okay? Okay. okay. Bye bye. See you. See you tomorrow tonight. Thank you. Good night. Okay. Comenzamos con Wendy, ¿verdad? Pero es otra sesión. Hay que entrar, salir.